神秘的护鱼术究竟是什么秘术？记得上大学的时候放寒假了，叔叔宴请一位姓林的好友，晚上叔叔在一家当地很有名的鱼缸酒店设宴款待林大师。叔叔客气地引着林大师进入酒店，在进入酒店大堂前有一口很大的池塘，池塘旁边种植了碧绿的睡莲，只见莲花迎风舞动。林大师突然停下脚步，望着池塘流淌的水发呆，忽见池塘里泛起一圈圈涟漪，湖面波光粼粼。然后见他蹲下身，单掌置于水中。这时，林大师口中念念有词：“鱼儿来吧，来吧。”只见不到几秒钟时间，水面平静无波浪的池塘泛起了一圈圈浪花，一条条黑白色相间、银光闪闪的鱼探出水面，神奇般径直游向林大师的手掌周围，任由旁边的人怎样惊吓，这些鱼就是原地一动不动。约过了五分钟后，林大师另一只手掌比划手势，顺手挥入鱼池中，鱼儿四处游动如初。旁边的围观的人啧啧称奇。这时，叔叔陪同林大师悄然进入了酒店，似乎刚才的一切并未发生一样。这难道就是民间传说中的呼鱼术？林大师展现的高超的呼鱼水平，名为呼鱼自来法。我从书籍记载中就略有所闻。传说有人用此秘术，把池塘内所有的鱼能呼唤到到脚边周围，想要多少鱼就可以抓多少鱼。据书中记载，所谓秘术是用药物引诱鱼游过来的。筵席间，经我一而再、再而三追问，林大师终于说出了此秘术。方法其实也很简单，只要青可鸭蛋五个，放厕所粪池里浸泡七天，羊肉三两，面粉半斤，闹洋花，俗称老枣花，也八角，茴香各十克，安眠药三片，混合捣烂成泥，掉入羊油二两，搅拌成江湖状，涂于脚底下，站在池塘水里行走二至三圈，鱼闻膻味会成群结伴跑到脚边来抢食。鱼一旦吃了诱饵吃之后，就会被麻醉了。据说这时抓鱼，就像抓死鱼一样容易。这样的方法也太高明了，真是高手在民间。这样的民间秘籍真的有很多，比如呼青蛙术、呼蛇术、活鱼不死术、公鱼术等民间秘术。这些不是常见的奇闻异事，太多都隐藏在民间。三国时期的广雅就有详细的记载。活鱼不死绝技，此秘术可以使鲤鱼运行二十天，形成万里而不死。此秘术的做法只是简单运用茶沫填到鲤鱼嘴里，再用清水浸湿纸张，把鱼用湿纸包裹多几层，最后把鱼装在木箱子里面。鱼到达目的地后，再将鲤鱼从木箱取出来放入水中，这样鱼神奇般还能活泼地游动，而且经过这样处理烹调鱼时，它的味道会更鲜美。再说回来，掌握绝技呼鱼术的林大师，从祖祖辈辈下来就开始同鱼打交道，对于鱼类的习性可以说是了如指掌。根据鱼群的生活规律和生活习性来做判断，哪些食物的气味对鱼类有明显的聚集作用，在这些的基础上，结合古籍记载，弄出呼鱼术也就不足为奇了。